立秋为什么要贴秋膘呢？大家好，我是博正。那今天呢，就简单的和大家分享一下立秋节气的一些内容。立秋呢是二十四节气的第十三个节气，那立呢，它其实是指的开始的意思。那立秋呢，也是指这个秋天啊开始了。那它也是传统的这个四十八节之一。古代的秋字和我们现在的秋字呢是有所区别的。那也就是说，我们现在这个秋字呢是有所省略的。那在这个古代这个咒文里边呢，秋天的秋呢是写作这样的。那它其实就是一个禾苗嘛，禾旁，然后呢右边加一个这个繁体的“归”这个字，那就成了这个秋天的秋。那有的呢会在这个禾旁下面还要加一个火，那什么意思呢？其实汉字呢大家知道都是象形的，那什么意思呢？它其实就是将这个呃乌龟啊放在火上进行炙烤。那由于这个受到这个火焰的炙烤以后呢，乌龟的四肢啊以及头部呢会缩回到壳里边。那这个地方呢，取的呢就是收缩的“收”的意思。那收什么呢？因为左边有一个“禾”字嘛，其实连在一起是收获禾苗，其实也就是收获谷物嘛，也就是带着到了秋天以后呢，大家开始收获了。那这就是“秋天”这个词的来历。立秋节气有哪些风俗习惯呢？啊，有这个祭祀土地神、啃秋瓜以及贴秋膘。祭祀土地神呢，其实就是人们呢用祭祀土地神的仪式来庆祝丰收。那其实早在这个周代啊，就有这个习俗，其实就是这个天子呢率领百官在立秋这一天啊，前往西郊迎秋，那举行一些祭祀仪式。那这个啃秋瓜呢，其实就是字面意思，就是到了秋天以后啊，天气会非常干燥，那人们呢会在立秋这个时节呢吃西瓜。啊，以此降噪，所以有啃秋瓜这个习俗。那这个贴秋膘呢，和这个立夏节气有一定关系。那立夏节气有什么呢？有这个立夏称人这个习俗。那不知道的话，可以去看我这个视频。那什么是立夏称人呢？其实就是在立夏节气这一天呢，啊，称一下体重。那到了立秋这一天呢，再称一下体重。那看体重是否有变化啊？因为在古代呢，人们评判这个健康的标准与否呢，其实就是体重的增减。那如果你体重减少了啊，可能就觉得不健康了啊，就要进行一个进补。那减少以后，就是这个体重减少呢，就叫苦夏。那体重减少以后呢，就要进补啊。那到了立秋时节以后，再称一下体重啊，看见减少了啊。就要补一下身体，那就要吃各种各样的食物，那这个就是贴秋膘。立秋节气也是分为三个物候现象啊，分别是凉风至、白露生以及寒蝉鸣。那这个凉风至啊，其实就是指的是空气啊温度啊降低啊，空气当中不再是那种非常呃炽热的风，那、啊、变得凉爽起来了。那这个白露生呢，其实就也就是指的这个温度呢。开始下降，那要要开始形成这种液态的水滴了啊，也就是露水。那这个三和这个寒蝉鸣呢，也是一个道理。那这个寒蝉呢，感应到物候的这个变化啊，开始鸣叫了。但是呢，根据这个实际的这个夏季的气温变化呢，立秋以后并没有变得非常凉爽。啊，是因为这个整个夏季炽热的天气啊，是横跨了这个小暑、大暑、立秋、处暑这四个节气的。那所以呢，民间有这个“秋老虎”的说法啊，气温还会延一段时间。那为什么呢？因为这个大家都知道有这个夏暑三伏，那夏暑三伏里边有这个头伏、中伏、末伏。那末伏的起开始的时间呢，其实要等到这个立秋过后的第一个更日算起的。那所以根据这个推导出来的话呢，那立秋过后呢，也会要炎热十天以上。同时分享一下和立秋节气对应的七十二候花信方啊，立秋一候是桔梗，立秋二候是始君子，立秋三候是曲麦。以上呢就是我关于立秋节气知道的内容的一个非常非常简单的分享。那如果你知道其他和立秋节气相关的内容的话，也可以留言告诉我。那本期视频就是这样了，下次见，拜拜。